ஒரு ஊர்ல ஒரு சித்தர் இருந்தார் சூஃபி சித்தர் அவர் ஞானம் பெற்ற ஒரு சித்தர் ஒரு நாள் அந்த நாட்டு மன்னன் அவரை பார்க்கறதுக்காக வந்தான் என்ன வேணும் உனக்குன்னு கேட்டார் நான் கடவுளை பார்க்கணும் அதுக்கு நீங்க தான் உதவி பண்ணணும் அப்படின்னா அவன் சித்தர் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணார் சரி போயிட்டு நாளைக்கு வாடினார் அதே மாதிரி மன்னன் போயிட்டு அடுத்த நாள் வந்தான் இங்க நீ என்னோட ஒரு வாரம் தங்கி இருக்க வேண்டியிருக்கும்னார் சரின்னா ஒரு பிச்சை பாத்திரத்தை தூக்கி கையில கொடுத்தார் அவனுக்கு ஒன்றும் புரியல இருந்தாலும் வாங்கிட்டான் வாங்கிட்டு இதை என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டான் இதை ஒன்றும் செய்யவானா இதை எடுத்துக்கிட்டு பக்கத்தில் உள்ள கிராமங்களுக்கு போ வீடு வீடாக பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு வா அப்படி வந்த பிறகு தான் உனக்கு சாப்பாடும் ஓய்வும் கிடைக்கும் ஒரு வாரம் அப்படி செய் அதுக்கப்புறம் எட்டாவது நாள் நாம் கடவுளை பற்றி யோசிக்கலாம் அப்படின்னார் இப்படி இவர் சொன்னதை கேட்டதும் அந்த அரசனுக்கு அதிர்ச்சி ஆயிட்டது ஒரு மாதிரி ஆயிட்டான் தன்னுடைய சொந்த நாட்டில் சொந்த குடிமக்கள் கிட்ட போய் பிச்சை எடுக்கிறதா அப்படின்னு யோசனை பண்ணி பார்த்தான் அதுக்கப்புறம் மெதுவா அவன் அந்த சித்தரை பார்த்தான் ஐயா சொந்த நாட்டிலேயே பிச்சை எடுக்கிறதுன்னா எனக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கு வெக்கமா இருக்கு நான் வேணும்னா வெளி தேசத்துல எங்கேயாவது போய் பிச்சை எடுக்கவா அப்படின்னு கேட்டான் இதுக்கு அந்த சித்தர் ஒரு சம்மதிக்கல இத பாரு உன்னால பிச்சை எடுக்க முடியலன்னா பேசாம திரும்பி அரண்மனைக்கே போயிடு அதுக்கப்புறம் கடவுளை பத்தி எல்லாம் பேசுறதுக்கு என்னை தேடிட்டு வரக்கூடாது அப்படின்னு விட்டார் மன்னன் தயங்கனான் இருந்தாலும் மனசை சரி பண்ணிட்டு சம்மதிச்சான் சரிங்க ஒரு வாரம் இங்க தங்குறேன் நீங்க சொல்றது மாதிரி பக்கத்து கிராமங்களுக்கு போறேன் வீடு வீடா பிச்சை எடுக்கிறேன் வர்றேன் அப்படின்னா ஒரு வாரம் தெரு தெருவா பிச்சை பாத்திரத்தோட அலைஞ்சான் சொந்த ஊர்ல சொந்த குடிமக்கள் கிட்ட பிச்சை எடுத்தான் ஏழு நாள் முடிஞ்சது எட்டாவது நாள் அந்த சித்தர் மன்னனை கூப்பிட்டார் இப்படி வாடினார் வந்தான் இனிமே நீ கடவுளை பத்தி என்கிட்ட கேட்கலாம்னார் இனிமே கேட்கறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல சுவாமின்னா இவன் ஒரு வார காலம் பிச்சை எடுத்த பிறகுதான் கடவுளை காண முடியும் அப்படின்னு நான் கனவு கூட காணவில்லைன்னா அப்படின்னா நீ பிச்சை எடுத்த காலத்துல அப்படி என்னதான் நடந்தது அப்படின்னு கேட்டார் அவரு சுவாமி ஒரு வார காலம் பிச்சை எடுத்ததுல என்னுடைய ஆணவம் அழிஞ்சுட்டுது அது இப்ப இருக்கிற இடமே தெரியல இப்ப அத காணவே காணும் பிச்சைக்காரனா இருந்தப்போ பெற்றத மன்னனாக இருக்கும் போது பெற முடியாதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா மன்னன் அடக்கம் பிறந்தவுடன் தெய்வீக கதவுகள் திறந்து கொள்ளுகின்றன அப்படிங்கிறார் ஓஷோ நம்மால் ஒருத்தன் ஆணவம் அழியணுங்கிறதுக்காக ஒரு திருவோட்டம் எடுத்துக்கிட்டு தெரு தெருவா பிச்சை எடுக்க ஆரம்பிச்சான் என்ன தெய்வீக கதவுகள் திறந்துதா அப்படின்னு கேட்டார் ஒருத்தர் தெய்வீக கதவு திறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே எங்க வீட்டு கதவு சாத்திக்கிட்டதுன்னா என்னடா சொல்றேன்னார் இனிமே வீட்டுக்குள்ளேயே வர வேணாம் இதையே தொழிலா வச்சுக்கோ அப்படின்னு எங்க வீட்டுல சொல்லிவிட்டாங்க சார் அப்படின்னா